रोज के एन भाई लक्षल ना को मंद वरक व्यूअर्स उमन टीवी नैटवर्क तो कल नड़वाल अच्छे स्क्रीन पैन कईडी अलग फोन नंबर की काटाक्टी नमस्कार वास्तु वैभव कार्यक्रम की स्वागत मन तो उख्यात वास्तु सिद्धां मुदगुंड बाल संपत् कुमार गार वो माटदा नमस्कार गुरुगार नमस्कार वास्तुरी विवरी अंदर की नमस्कार प्रप्रथम वास्तु ब्रह्म बिदांकि कीर्तिशेषु श्री काशीना सुब्रह्मण्यं गारी पादभद्व को समय का नमस्कार चुस्कूक प्रसंगा ने प्रारंभिस्ना वास्तु भारत विज्ञान शास्त्र अत्यंत प्राचीन वास्तु यास्तविकता मुझे चपे प्रयत्नी सांर बा उपयोग पड़ा अवकाश उबी इध पंचम वेदाल एवती उन्यो मन की उपवेदाल प्रभाव उन्यो वाटो इधर वास्तुशास्त्र वास्तुशास्त्र प्रपंचव्याप्त व्यापति चंदी विषय अंदर की तेस अच्छे दी नो नारायण मन फाउट कंटे दीं वास्तविकता मन तेजा मन प्रयत्न चस्ते नैन उदाहरण का चुस्को रूम विषयलचा इकड़ मे अवरना सर ने एवरना सर मत वास्तु सिद्धांत एक्ना विजिट कंटू वेल्ट जगह अक्ट स्थला निर्माणा आ रिटू वास्तुशास्त्रा की अन्वयपजे दाटो उ स्थितगत संगति आ वास्तु सिद्धांत गार तक चपगल अभी स्वाभव गोपतन नादी का अभी गुर शास्त्र इधी मोदी रुजु रो रोज मन आलोचन चस्ते दाने मन एंपिकल एविडेंस मन भाव एर्थ प्लानेट मीद प्रति काजुन मन वास्तु ने फाउट जरूत वस्तु वितौट एनी एक्सपन अट्ला रिटा मन रुजुन मन भाव वास्तु यास्तविकता मन अर्थम चुस्क अवकाश उ इकड़ वास्तु ने अर्थम चुस्को इध केवल सैन को संबंधी लेदा वातावरण परशील अंधान संधान तो मतमे ऐरपड़ी अंटे मटकू केवल अदे वास्तु मटको अभी चाल पौरपा दाखी ने उदाहरण चाहूँ मोहिंजदारो गुह गुहल दी इपड़ोजन मैं निर्माण सेको से स्ट्रक्चर्स वरकू मन चूसक सम का लेकिन वाट निवास उड़े व्यक्त अंटो अभिवृद्धि चंदमने मन गमन वस्तु इधल साध्यम हो केवल वास्तु वाले साध्यम हो केवल गाली वूर अने वाट प्रवाह वाट वेट वेषन एर्पा वर के मन चूसमे वास्तु अंटे क अभी सिविल इंजनी वेलचे वास्तु गुरी मन आलोचले वास्तु अने मटक इध पंचभूत आधार आधारभूत मतलब एन दिखल तूर्प दक्षिण पड़म उत्तर अदे प्रकार मूल लस्ते कग्नेयू नैति वायव्यम ईशा वीटनिटी दिखालक उठर अधिदेवतु वाली सतुष्टिपरचे विधा मन निर्माणा चुस्म का स्थला एर्पड़ चुस्कने विषय में यानी चुस्क मन की अभिवृद्धि अनेंटी निराघाट को काबटे दी मन वास्तुशास्त्र अवानी दी मन अबल मूल में अभिवृद्धि वस्तमान तारकाण मन वेदाल मन को राण उदाहरण की रामलवार पर्णशाल निर्मित निर्मितुट में वास्तु ने असरी मन की उदाहरण प्रस्ताव मन गमन महाभारत अदे प्रकार मेड निर्मित सभा इवन विधा आलोचन चस्ते प्रति रीसे मन हिस्टरी कंटे आ हिस्टरी मन वास्तु ने असरी मन गमन वाँम काबी एवरना सर एवना इबंधे वास्तुपर दोषाल विषयानी ग्रह दाखी अवसरमे कास्तु सिद्धांति गारे एवरना आह्वाचार वार सलह मेरे को 
దోషాలు ఉన్నాయి అని చెప్పినటువంటి విషయం కనుక ఒకవేళ మనకి రూఢి అయితే ఆ దోషాన్ని మనం అక్కడ తొలగించుకోవటం మూలంగా ఇబ్బందులను తొలగించుకుని విజయ మార్గంలో పయనించటానికి తప్పనిసరిగా వాస్తు అనేటువంటిది మనకి ఉపయోగపడుతుంది ఉపయోగపడి తీరుతుంది అంటే ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఒక వాస్తు అనేటువంటిది ఏంటంటే ఒక వైద్యము కంటే న్యాయశాస్త్రం కంటే ఆడిటింగ్ కంటే ఇన్ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మనిషి మీద ప్రభావితం చూపించేటువంటి ప్రతి అంశంలోనూ ఈ ఎటువంటి లోపాలు ఉన్నప్పటికీ ఈ అటువంటి లోపాల నుంచి మనం బయటపడటానికి ఈ వాస్తు శాస్త్రం మనకి తప్పకుండా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి దీన్ని సామాన్య జనంలోకి తీసుకువెళ్ళాలి అని చెప్పని ఆ సామాన్య జనంలోకి తీసుకెళ్ళటం మూలంగా వాళ్ళందరూ కూడా అభివృద్ధి మార్గంలో పయనించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుందని చెప్పని దీని ఈ టీవీ మనకి వాస్తు విద్య ప్రోగ్రాం ద్వారా మనం సర్వులకు మనం తెలియచేయటం వల్ల ఇది లోక కళ్యాణార్థం మనకు ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటిది మా యొక్క విన్నపం గురుగారు వాస్తు అనేది కేవలం ఇళ్లకే పరిమితం అవుతుందా లేకపోతే వాణిజ్య వ్యాపార సముదాయాలకు కూడా ఉంటుందా ప్రతి ఒక్క నిర్మాణానికి ఈ వాస్తు అన్వయం అవుతుంటుంది కేవలం గృహాలకే కాదు ఇది వ్యవసాయ క్షేత్రాలకి అయినా సరే దగ్గర నుంచి పెద్ద పెద్దటువంటి నిర్మాణాల దాకా అది కమర్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ కానివ్వండి లేకపోతే కనుక హై రైజ్ స్ట్రక్చర్స్ కానివ్వండి ప్రతి ఒక్క దానికి కూడాను వాస్తు అనేటువంటిది అవలంబి అవలంబిస్తుంది దీంట్లో మీరు అడిగిన ప్రశ్నలో అంతర్భాగంగా ఒక ప్రశ్న ఉంది మరి ఈ వాస్తు అనేటువంటిది వేదాల నుంచి మనకి రాబట్ట నాలుగు ఉప వేదాల్లో ఒక ఉప వేదం అని చెప్పని నేను చెప్తూ ఉంటాను మరి ఆ కాలంలో మరి బహుళ అంతస్తు నిర్మాణాలు అనేటువంటివి మనకు ఉండేవి కాదు కదా మరి ఈ కాలంలో వస్తున్నటువంటి బహుళ అంతస్తు నిర్మాణాల విషయానికి వస్తే ఈ వాస్తు ఏ విధంగా మనకు ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటిది ఇది ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది ఖచ్చితంగా అవలంబనీయమైనటువంటిది ఇది తప్పనిసరి కూడా అనేటువంటి విషయాన్ని మీకు తెలియజెప్పేందుకు నేను రెండు మూడు మాటలు చెప్తాను మనకి రాజుల కాలంలో కూడాను బహుళ అంతస్తు నిర్మాణాలు ఉండేవి అయితే సామాన్య జనానికి అవసరం లేకపోయి ఉండేది రెండో విషయం వాస్తు శాస్త్రం యొక్క ఫండమెంటల్స్ని కనుక మనం దాన్ని క్షుణ్ణంగా కనుక మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే దీంట్లో ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా వాస్తు యొక్క వాస్తవికతని కనుక మనం అర్థం చేసుకుని జీర్ణించుకోగలిగితే వీటన్నిటికీ సమాధానం వాస్తులో ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం అయితే స్ట్రక్చర్కి వచ్చేటప్పటికీ మల్టీ స్ట్రక్చర్స్ వచ్చేటప్పటికీ ఇవ్వండి మరి వీటి యొక్క నిర్మాణాలు పలు పలు రకాలుగా ఉంటాయి కదా మనం అటువంటి విషయంలో కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటే స్ట్రక్చర్స్ అటువంటి విషయంలో వాస్తుని ఏ విధంగా మనం అవలంబించాలి అని చెప్పంటే దానికి మటుకు తప్పనిసరిగా నిపుణులైనటువంటి వాస్తు సిద్ధాంతుల యొక్క అభిప్రాయాన్ని మనం తీసుకుంటాం ద్వారా డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్క దానికి కూడాను వాస్తుని మనం అవలంబజేయచ్చు కాబట్టి ఈ ధరతి మీద ఈ భూమి మీద ప్రతి ఒక్క నిర్మాణానికి ప్రతి ఒక్క అంగుళం స్థలానికి కూడాను వాస్తు అన్వయింపబడుతుంది దాన్ని మనం అవలంబించటం ద్వారా మనం అభివృద్ధిలో వెళ్ళటానికి మన ప్రతి వాళ్ళు కూడాను తగినటువంటి మార్గాన్ని రచించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందండి ఓకే గురుగారు వాస్తు గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు అలాగే వాస్తు ఇంటి నిర్మాణాలకి ఎలా ఉపయోగపడుతుందో చాలా చక్కగా వివరించారు థ్యాంక్ యూ గురుగారు నమస్కారం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి